六年了，该做个了结了。谁呀、啊？是我，马樱花。少奶奶，呃，夫人让我问一下，孙少爷睡下了吗？睡下了。啊、哦，那没事了，我走了。少奶奶，睡了。是不是回家了？他也在计算日子。少奶奶会不会和林家串通好了呢？看来我得亲自出马了。银花，哎，拿衣服去接少奶奶。哎，老夫人，外面天那么黑，您就是上刀山也得去。他把孟家的香火带走了，走。
林夫人。孟夫人呐，你说你串门也不挑个好时辰，怎么挑一个这么黑咕隆咚的大晚上？再说了，你也应该乘个轿子来呀！你看看你这脚上的泥，跟刚下过地似的。林夫人，我是来接香玉和孟岸的。香玉，不是早就嫁到你们家了吗？咋上这儿来找啊？是这样，他跑了，还带上了我的孙子。哦，跑了，那也是你们孟家的事。嫁出门的女，泼出去的水，别说她跑了，就是她，那跟我们林家也没关系。可是她跟我这个婆婆有关系。所以，我得进去接他。不行，你看看你们，啊，如此兴师动众的，我怎么知道你们是来干啥的？夫人，兴师动众，正说明了我在乎这个媳妇儿。你在乎这个媳妇儿？<笑>你在乎这个媳妇儿？怎么会让她守这么多年的望门寡？孟家纵有千般不是，我这个做婆婆的亲自上门来接她，你总得让我进门吧？林家的门可不是烟管酒肆，可以随随便便进的。你抬头看看，这是皇帝赐给我们的匾，德昭之家，德昭之家。哼<笑>，不是村妇草民的脚随便可以踏的。什么谱啊？不就是德昭之家吗？别说话，林夫人，对不起，深更半夜打扰，实属抱歉。可是，的确是相遇，带走了我的孙子，我得接他们回家呀，你说是吧？你就高抬贵手，让我进去吧。不行。不行的，这兵荒马乱的，晚上概不会客。且慢，怎么？你的年纪跟我差不多，耳就背了，没听见我刚才跟你说的话吗？我听见了，别的都好说，可我的孙子不见了。他是我们孟家的独苗，所以我今天必须得进去接他回家。那如果我不让呢？夫人，你可以说我不懂规矩，可以说我上门来闹事，这个我都认了。但是今天，非进去不可。今天呀、啊，谁都别想拦着我。王爷花，进去！谁敢？孟夫人，我今天把话放在这儿，如果你想进去的话也可以，那你就从我身上踩过去。剑拔弩张的，啊，亲家，来来来，进来吧。不行，今天就算你是林家的族长，你说的也不算。这院里住的不只是你们一房，我是长房夫人。我说不让进，谁都不许进。
实不太合适，是吧？可是我是湘玉的亲爹呀、啊，这大半夜的，湘玉真要出个什么事儿，我也说不清楚啊。我知道你是湘玉的亲爹，可我也是她的养母啊。是是是，她不见了，我比你还着急呢。可她不能把逼走媳妇儿的事怪到我们林家头上。你说这事该怎么办？如果搜不出来怎么办？你想怎么办就怎么办。我可以给你跪下来赔不是，但是我现在必须进去。好，这可是你说的，是我说的。樱花，进去接少奶奶啊。是。搬把椅子来，我今天要坐坐，等着人给我磕头谢罪呢。是。夫人，夫人。该怎么说呀，夫人？曾管家。亲有深更半夜打上门来的吗？至亲能让你的女儿守那么多年的望门寡吗？亏你还是她的亲爹。也是我们相遇能忍，要是换了别人，早就跳进黄河十几遍了。快，到河边去找。快，李大沙。哎，我跟我说，哎，快点，快点，快点。哎，这我站住，我站住，谁也不能走。曾管家，派人回去拿一千个大洋给林夫人压压惊。是。怎么？我们林家没见过钱吗？林家虽然败了，可瘦死的骆驼比马大。我也是在银子堆里滚大的，不稀罕。那你说吧，怎么办？我不要你怎么办，我只要你按刚才说的磕头谢罪。这，林夫人，我替我们家夫人磕头谢罪。你算个什么东西啊？你不就是孟家的管家，拿着算盘的掌者吗？我要的是你家夫人磕头谢罪。下跪！夫人，夫人，夫人，夫人，你们别拦我，走开！别说下跪，为了救我的孙子和媳妇儿，就是要我这条命
，我也给。夫人，夫人，哎呀，嫂子，我替亲家请罪行不行啊？啊，亲家，你们快去找相玉，去找孟案吧。啊，好，走。哎，找到以后给我来个信儿啊！哎哎哎，快点儿！林老三，哎，你怎么让我说你什么好？你怎么说归就归？你你太窝囊了！这男儿膝下有黄金。替仇家人下跪，你快起来吧你！谢谢嫂子开恩。嫂子，消消气儿啊。艳红，扶你家夫人回去休息吧。哎，我没生气。三转的，说是列叔们打猎抹在箭头上用的。孙少爷恐怕再睡上几个时辰就能醒过来，我看呐，就不必开房子了。史太医，真无大碍。哎呀，夫人，尽可放心。好，曾管家，去给史太医拿麦金。哎，我这就去。哎，史太医，啊，告辞。您慢走。请。夫人，等候啊。少奶奶，这是要寻短见呢。是啊，孟安，差点小命就没了。哎呀，太悬了！夫人，少奶奶有这种想法，怕是……少奶奶呢？哦，在她自己房间呢。哦，对了，夫人，林家来了好多人，怕是要闹事的哟。你差人送些茶水过去，再让冯胖子做点夜宵送过去。哎，今天呀、啊、是咱理亏。哎，这个主意好，我这就去。哎，亲家老爷，你咋蹲这儿啊？快进去吧。哎，我没脸进去。要不您喝点茶，香玉啊，你看你都哭了六年了，就是黄河水也该哭干了吧？有用吗？没用，还不是照样守着望门寡，照样受婆婆的气。干娘
，我没受婆婆的气，怎么没受啊？你的婆婆，她要是教子有方，她的儿子，你的男人，能把你一个人扔下就是六年吗？六年呐，相遇。你作为一个女人，该守妇道的都做到了。为了这么一个男人寻死觅活的，不值得。今天该到了了断的时候了，该了断了。林夫人，我家夫人让我给您送杯茶来喝。我不是来喝茶的。这样吧，你去把你们家夫人请来。就说我有话要跟他说。我家夫人睡下了。这都什么时候了？你看看香玉都这个样了，她作为一个婆婆，怎么能睡得着呢？她还是个人吗？干娘，别管。林夫人，你怎么说话呢？我家夫人好心好意让我给您送茶来喝，您还不领情？好心当成驴肝肺。说什么呢？你一个来路不明的野丫头。你就这么对我说话吗？你快去把你们家夫人请来。林夫人，既然您说我是来路不明的野丫头，那你干嘛使唤我呀？好了，干娘，你别管，我去，我去把她请来。干娘，不用叫，我这不是来了吗？夫人。林夫人刚才说的话我都听到了，我呀，没读过书，大字不识几个，我不会有那些花花肠子，也不会有什么计谋。樱花啊，不懂规矩，是我管教无方，您呐，就冲我来吧，来这边坐。好，那我就。打开天窗说亮话，相遇的事，不能就这么了了。林夫人，您说该怎么办吧？这话是我问你。今天就差点出了人命，而且是两条人命。我是相遇的养母，你该给我个说法吧。这件事儿，我一定会给你一个说法。但是，不是在今天。那是什么时候？十天以后。十天以后，是我那个逆子离开家六年了。我当时就答应过相遇他爹，如果六年，相和还不回来的话，我一定给个说法。好，那我就等你这个说法。相遇，你好好的，慢走齐川，娘，你这么晚了还没睡啊？我刚从孟家回来，看你屋子亮着灯就进来了。老爷，吃饭了？哎呀，不想吃，没有胃口啊。老爷，您还在想相遇呢？我能不想吗？她是我女儿。今天你去孟家，怎么样？你那个妹妹相遇啊，她又要跳河、啊。怎么了？不是说好了吗？哎呀，她的选择还多着呢，偏不听。哎呀，一个女人。你说不明不白的离开孟家
唾沫都会把他淹死的。可是也不能让他这一辈子守寡呀。当然不能。当初是林家的几位长辈做的主，把他过继到我的名下。所以这件事情我也是有责任的。再过十天，这个孟祥和离开孟家就六年了。听你三叔说呀，孟夫人答应给一个说法。可怜的，最后还是相遇。所以我来找你商量，这事儿不能全听你三叔的，咱们得拿个主意。我们还能怎么办？你也知道，虽然相遇时过继给了长房，可是林天石还是他亲爹呀。咱们就算做得再好，如果林天石不同意的话，还是没用。你还是别为了这个事情怄气了。不行，这事儿我还非得管。还有，你也得管。您当初就不该把香玉嫁到孟家去。不嫁不行啊！现在林家的人都骂我，说我窝囊，丢了林家的脸。可他们哪知道，当初如果香玉不嫁过去，林家就会被孟家赶出青城。人家孟家已经掐住了我们的七寸。那您应该是林家的救命恩人才是啊，林家应该感激您才对呀、啊。我不要他们感激我，只要他们别往我脸上吐唾沫就行了。哎呀，人在做，天在看。我林天石啊，对得起林家的列祖列宗。是死在外头，可仲麻子不是还没回来吗？他回不来了。他临走的时候就说过，找不着少爷，他就不回来了。他一定是没找着，不敢回来了。我不能再等了。我已经答应过香玉他爹，到这个日子，就得给他个说法。哭什么？我都不哭了。六年了，眼泪都哭干了。去，告诉曾管家，给祥和买口棺材吧。林老三，哟，嫂子来了。嗯，啊，来来，快坐坐坐啊。哎呦，这能坐吗？这凳子上全是灰，你说你有功夫擦这糊，还不如把凳子啊都擦干净。哎哎哎，擦擦擦。哎。坐吧，这壶啊，天天都得用，我得每天给祖宗的牌位添灯油啊。孝心不是让你天天在牌位面前添灯油
，是让你给祖宗争口气。他三叔啊，知道明天是什么日子吗？啊，知道。明天是孟家给说法的日子。嗯，怎么打算？我能有啥打算？还不是孟家怎么说，咱们怎么听呢？那怎么行？人家说什么就什么，天底下哪有这么好的事儿啊？得我们拿个主意才行。哦。呃，那嫂子，您的意思是？我现在来就是想听听你的。啊，呃，强和出走的时候，他娘说过，如果六年之后祥和还不回来的话，就赔给咱家一百亩地，五万大洋。够慷慨的啊，五万大洋，可以用马车拉了，还有一百亩地，可以放开趟子跑马了。是啊，这孟夫人还是挺通情达理的啊。可是我不同意。为啥呀？难道你忘了？我的女儿，齐慧是怎么死的吗？这齐慧，她是吞砒霜自尽的呀，跟孟家没关系啊。什么叫没关系啊？他们孟家要是不逼我女儿，我女儿会吞砒霜吗？他们孟家要赔我们家一条命。他三叔，哎，你明天到了那儿，把这件事。一并提出来啊！哎，可是明天镇上有头有脸的人都要来，呃，咱们还是适可而止吧啊，要不然人家会说咱们得理不饶人。什么叫得理不饶人？你当族长，只顾自己是不是？你不要忘了，你这个族长是怎么来的？我知道，呃，可，可是我也不能假公济私吧？你太自私了。也用不着我今天来抛头露面，嫂子，算了吧。如果你觉得齐慧死的冤，那我就把他孟家赔给我的地和钱分你一半。我不要你的钱，我不是贪图你的几个钱，我是为我冤死的女儿讨个公道，你明白吗？少爷，连夜给我接回来。还有，这封信一定要亲手交到王团长手里，记住了吗？是。快去快回，路上要小心。放心吧，夫人。
老爷来了。亲家老爷，祭奠也祭奠了，我有几句话要说。等等吧，现在还不到时候。林夫人，您看，要等到什么时候？相遇他哥还没来呢，得等他。林少爷现在在哪里？在陇中，陪他媳妇回娘家去了。隆中离青城有几十里呢，林少爷怕是赶不回来了。我们是不是就不等了？要等。林家最疼相遇的就是齐川了，必须等。林夫人，这出殡的时间可是定好的，要是耽误了时辰，那是犯大忌的。那也得等啊，除了齐川。今天还有一位重要的客人要来参加今天的葬礼，是哪位客人呢？来了就知道了。万一要赶不回来呢？那就一直等下去呗。你们也太过分了吧！闭嘴吧。今天这儿都是青城镇有头有脸的人，没你说话的份儿。林夫人，有话。亲家老爷，您说呢？嫂子，这出殡确实不能耽误。您看，有什么不能耽误的？又不是大丧，这儿放着的，不就是一副空棺材吗？好，等。奉我们团长之命，参加葬礼，听您的吩咐。我逆子丧事，怎敢惊动王团长？夫人，我是来给林老太太做主的。你像一阵风啊，从我眼前飞。还没有看清你一滴脸，你就带我高飞。龙上风。
吹过，吹过，吹凉了我的心。今天下的色彩。